ఈ రోజు మనము గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ రెండిట్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ దాని గురించి ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ చదువుతున్నారో ఎవరైతే గ్రూప్ టూ చదువుతున్నారో ఇద్దరు కూడా ఖచ్చితంగా గ్రూప్ వన్తో పాటు గ్రూప్ వన్ కూడా చదివి రాయండి కారణం ఏంటంటే ఈసారి ఈ గ్రూప్ టూలో మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సుమారుగా ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల యాభై ఆరు ఉద్యోగాలు నోటిఫైడ్ అయ్యాయి ఆ రెండు వందల యాభై ఆరు ఉద్యోగాలు కూడా మంచి పవర్ఫుల్ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు డిప్యూటీ తహసీల్దారులు అదేవిధంగా సబ్ రిజిస్టర్లు మున్సిపల్ కమిషనర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్లో జాబ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో కాబట్టి గ్రూప్ వన్ చదివిన ఆల్రెడీ మీరు ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు మోస్ట్లీ మన దగ్గర చేరిన వాళ్ళంతా కూడా ఎంప్లాయీస్ అయి ఉన్నారు మీరు ఉద్యోగాలు చేసినా ఉద్యోగాలు చేయకపోయినా ఖచ్చితంగా గ్రూప్ వన్తో పాటు గ్రూప్ టూని చదవండి అయితే ఇక్కడ మనకున్నటువంటి లాజిక్ ఏంటంటే గ్రూప్ వన్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్సు గ్రూప్ టూలో ఉన్నటువంటి సిలబస్సు రమారమి ఎయిటీ పర్సెంట్ కామన్ గ్రూప్ వన్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్సు గ్రూప్ టూలో ఉన్నటువంటి సిలబస్తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాకపోతే గ్రూప్ వన్లో ఓల్డ్ జియోగ్రఫీ ఉంది గ్రూప్ టూలో ఓల్డ్ జియోగ్రఫీ లేదు అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది గ్రూప్ టూలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేదు సో గ్రూప్ టూలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేదు ఓన్లీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అన్నారు ఒక లైన్ ఇచ్చారు గ్రూప్ వన్లో వచ్చి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఒక చిన్న భాగం ఇక్కడ గ్రూప్ వన్ వచ్చేటప్పటికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ముప్పై మార్కులు వస్తే గ్రూప్ టూలో వచ్చి ఒక మూడు మార్కులు వస్తాయి మూడు ఒక మూడు సో ఇది గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి ఉన్నటువంటి తేడా సో కాబట్టి గ్రూప్ వన్ చదివేటువంటి ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ప్రిలిమ్స్కి ఈ ప్రిలిమ్స్కి మనం చదివేటువంటి ప్రిపరేషన్ గ్రూప్ టూకి ఉపయోగపడుతుంది రెండోది కొంతమంది డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మెయిన్స్ అవుతూ ఉంటారు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అవుతూ ఉంటారు నాకు ఉన్నటువంటి అవగాహన ప్రకారం ప్రస్తుతానికి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అనేటువంటి దాన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు కోచింగ్ కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో మనకు ఈ రోజుతో ఈరోజు మనం ఎనిమిది అనుకుంటే ఇక డెబ్బై రోజులు ఉంది కరెక్ట్గా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి ఈ డెబ్బై రోజులలో ఖచ్చితంగా మనం గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ మీద బాగా చదవాల ఇలా చదివితేనే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది నువ్వు మెయిన్స్కి పోతావు సో కాబట్టి దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో నువ్వు కానీ సబ్జెక్టు బాగా గాన చదివితే ఓకేనా బాగా గాన చదివితే ఇది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఒక ప్రశ్న అడిగారు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మధ్య ఉన్నటువంటి వివాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వివాదాలలో ఏవైనా ఒక ఐదు అంశాలని పేర్కొని వాటిని వివరించండి అని అన్నారు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వివాదాలు ఒక నాలుగు జస్ట్ ఫోర్ పేర్కొని వాటిని వివరించండి అని చెప్పి మెయిన్స్లు అడిగాడు ఇప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలకి ప్రధానమైనటువంటి కారణం వచ్చి మీరంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు మొట్టమొదటి జనరల్గా చెప్తున్నాను అధికారాల కేంద్రీకరణ ఓకేనా పవర్స్ సెంట్రలైజేషన్ అంటారు ఓకేనా పవర్ సెంట్రలైజేషన్ సో యాజ్ ఫర్ సెవెంత్ షెడ్యూల్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ పవర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బెట్వీన్ త్రీ టైప్స్ సెంట్రల్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితా అని చెప్పి అధికారాలను మూడు రకాలుగా పంపిణీ చేశారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు అయితే పేరుకి ఇలా పంపిణీ చేశారు కానీ వాస్తవంగా ఎక్కువ అధికారాలు మొత్తం ఎక్కడ కేంద్రీకరణ అయి ఉంటాయి అంటే కేంద్రం వద్ద కేంద్రీకరణ అయి ఉంటాయి ఒకటి అధికారాల కేంద్రీకరణ జనరల్గా చెప్తున్నాను రెండోది గవర్నర్ వ్యవస్థ గవర్నర్ వ్యవస్థ మీరు గవర్నర్ వ్యవస్థ గురించి చూడండి ఇటీవల అత్యంత వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశము గవర్నర్ వ్యవస్థ ఈ మధ్య జార్ఖండ్లో మీరు చూస్తుంటారు జార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ జార్ఖండ్లో జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి ఎలయన్స్ పెట్టుకొని ఓకేనా రైట్ అక్కడ కొలేషన్ గవర్నమెంట్ ఉంది సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఉంది 
ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలని కాస్త ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారు మీరు మా దగ్గర చేరండి మన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేద్దాం మీరు మా పార్టీలో చేరండి మన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేద్దాం అని చెప్పేసి అక్కడ ప్రలోభ పెడతా ఉన్నారు సరే ఈ సందర్భంలో ఏం చేస్తారంటే జార్ఖండ్ సీఎం అయినటువంటి హేమంత్ సోరెన్ గారు కొన్ని ఐరన్ ఓర్ కంపెనీలని వేలం వేశారు ఇలా ఐరన్ ఓర్ కంపెనీలని వేలం వేసేటువంటి సందర్భంలో ఒక ఒక ఐరన్ ఓర్ గన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మైన్ అనేటువంటి దాన్ని ఆయనకు ఆయనే కేటాయించుకున్నాడట అంటే ఇలా ఆయనకు ఆయనే కేటాయించుకోవడం అనేది లాభాదాయక పదవి ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ లాభాదాయక పదవి కాబట్టి ఈ హేమంత సోరెన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి లాభాదాయక పదవిని కూడా స్వీకరించారు యాజ్ ఫర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ నైంటీ టూ ప్రకారం ఇతని మీద అనర్హత వేటు వేయమని చెప్పేసి బీజేపీ అభ్యర్థులు ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ని కోరారు ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ వెంటనే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని అడిగాడు ఏమయ్యా ఇక్కడ హేమంత్ సోరెన్ అనేటువంటి ఆయన లాభాదాయక పదవిని స్వీకరించాడు ఆయన మీద మనం అనర్హత వేటు వేయవచ్చా ఇవ్వకూడదా నువ్వు చెప్పు అని అన్నారు వెంటనే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏం చెప్పింది అవునేనండి జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ గారు లాభాదాయక పదవిని స్వీకరించారు ఆయన మీద అనర్హత వేటు వేయడం అనేటువంటిది రాజ్యాంగ బద్ధమేను అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది సరే అప్పుడు గవర్నరు ఆయన మీద అనర్హత వేటు వేయాలి కదా వేయకుండా దాన్ని హోల్డింగ్లో పెట్టాడు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఇండైరెక్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ గవర్నమెంటు గవర్నర్ చేత ఈ జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఒక సందేశం ఇస్తుంది ఏమని అరే బాబు ముఖ్యమంత్రిగా దిక్కు లేదు ఇక మీకెవరు దిక్కు సో కాబట్టి దయచేసి మీరు మా పార్టీలో చేరండి మన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుందాం అంటే బీజేపీ నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేద్దామని చెప్పి ప్రలోభాలకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు వెంటనే అవన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి ఈ జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా అనేటువంటి పార్టీ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు కలుసుకొని ఎమ్మెల్యేలు అందరిని ఎత్తుకొని పోయి పక్కన దాచిపెట్టేసి గవర్నర్ను కోరారు మేము విశ్వాస తీర్మానం ఇంకొకసారి మేము విధానసభలో నిరూపించుకుంటామండి మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారు గవర్నర్ని అడిగారు గవర్నర్ కూడా ఇచ్చారు మొన్న జార్ఖండ్లో విశ్వాస తీర్మానం పెడితే ఈ జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు గెలిచారు ఇప్పుడు ఆయన సీఎంగా ఉన్నాడు ఆయన మీద ఇంకా ఈ రోజు నాటిగా కూడా అనర్హత వేటు వేయలేదు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అదేవిధంగా మనకు పంజాబ్లో మీరు చూసుంటారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేటువంటి ఆయన అనే పార్టీ రూలింగ్లో ఉంది మాన్ సింగ్ అనేటువంటి ఆయన సీఎంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వచ్చి గుజరాత్లో అధికారం చేపట్టాలని చెప్పి గుజరాత్లో ప్రచారం అనేటువంటి దాన్ని చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ గుజరాత్లో ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ కాస్త వీళ్ళు ఉచిత హామీలు ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు ఏమని ఇస్తున్నారు మేము ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తాం ఉచిత విద్య అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తాం ఉచిత కరెంట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తాం ఉచిత వైద్యాన్ని కల్పిస్తాం దయచేసి మమ్మల్ని ఒక్కసారి ఎన్నుకోండి అని చెప్పేసి ఈ ఆప్ లేదా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గుజరాత్లో ప్రచారం చేస్తూ ఉంది ఇలా ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో గుజరాత్లో బీజేపీ పార్టీ ఎప్పటి నుంచో పాగా వేసింది నరేంద్ర మోడీ గారు సీఎంగా ఉన్నప్పటి నుంచి పాగా వేసింది వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఒకవేళ ఈ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేటువంటిది ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రచారం చేసినట్లయితే మనకు కాస్త భంగం అని చెప్పేసి వాళ్ళు భావించి వీళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఈ మా ఈ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యేలకి గ్యాల వేస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు మీరు మా పార్టీలో కానీ చేరినట్లయితే మన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేద్దాం మీరు ఏం కోరుకుంటే అది మేం చేస్తామని చెప్పి ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారు అక్కడ ఇటీవల మళ్ళీ విశ్వాస తీర్మానం పెట్టుకొని విశ్వాస తీర్మానంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేటువంటిది గెలిచింది మీరంతా కూడా చూస్తుంటారు దీని అంతటికీ కారణం ఏంటంటే గవర్నర్ వ్యవస్థ ఓకేనా రైట్ సో మూడోది రాష్ట్రపతి పరిపాలన రాష్ట్రపతి పరిపాలన రాష్ట్రాలు స్వయం ప్రతిపత్తిని కోరుకోవడం ఓకే రాష్ట్రాలు స్వయం ప్రతిపత్తిని కోరుకోవడం సో ఇలా మనం ఒక నాలుగు కారణాలు పేర్కొని ఒక నాలుగు కారణాలు పెడుకొని చెప్పాలి రైట్ అంత అయిపోయా దీన్ని మళ్ళీ నువ్వు గ్రూప్ టూలో చదువు చదువుతావండి ఎందుకని చదువు మనకు భారత సమక్య విశిష్ట లక్షణాలు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలకి కారణాలు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలని మెరుగుపరుచుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి వివిధ కమిషన్లు సిఫారసులు మనకు చాలా స్పష్టంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో 
మొదటి పరిపాలన సంస్కరణల కమిషన్ ఫస్ట్ ఏఆర్సీ అంటారు మొరార్జీ దేశాయ్ చైర్మన్ గా ఏర్పాటు చేశారు ఆ తర్వాత రంజిత్ సింగ్ సర్కారీ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు అదేవిధంగా రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష కమిషన్ రెండు వేల రెండులో ఏర్పాటు చేస్తే రెండు వేల రెండులో రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అదేవిధంగా మదన్ మోహన్ పూంచి కమిషన్ రెండు వేల ఏడులో ఏర్పాటు చేస్తే రెండు వేల పదిలో రిపోర్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చింది ఇలా ఈ ఈ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు ఆ వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి వివిధ కమిషన్లు వివిధ కమిషన్లు మరియు సిఫారసులు అనేటువంటి దాన్ని మనం చాలా స్పష్టంగా మనం నేర్చుకుంటాం అంటే నువ్వు ప్రిలిమ్స్లో చదివేదంతా కూడా మెయిన్స్లో ఉన్నది ఈ అంశాన్ని నువ్వు దృష్టిలో పెట్టుకో సో మెయిన్స్ను ఫర్దర్ ముందు క్లాస్లో మనం ఎటా స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రిలిమ్స్ అయిన వెంటనే ముందు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయేంత వరకు ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ చదవుతున్నారో వాళ్ళు దయచేసి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్సే చదవండి ఎక్కువ రోజులు లేదు డెబ్బై రోజులు ఉంది అదిగో ఇదిగో అనేటప్పటికీ డిసెంబర్ పద్దెనిమిదో తేదీ వచ్చేస్తుంది ఇక మనం అనుకుంటాం నేను ఎక్స్పర్టు 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 అని ఎక్స్పర్టే నేను కాదంటం లేదు మీరు అంతా కూడా ఎక్స్పర్ట్ అయినను కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు అనుకోండి అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరలేకపోవచ్చు అంత దూరం ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మీరు చూడండి మొట్టమొదటిసారిగా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు దీంట్లో గ్రూప్ టూలో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏంటి అనేటువంటిది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఇప్పుడు ఇది మనకు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయి రెండు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఉంటాయి రైట్ సరే ఇప్పుడు పేపర్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఓకేనా పేపర్ వన్ వచ్చేసి ఓకేనా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్ ప్రిలిమినరీ సో జనరల్ స్టడీస్ నూట ఇరవై నిమిషాలు అంటే మనకు రెండు గంటల సమయాన్ని ఇస్తారు ఈ రెండు గంటల సం సమయంలో మొత్తం నూట ఇరవై మార్కులు ఉంటుంది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఇప్పుడు మీరు చూడండి పేపర్ వన్లో ఓకేనా పేపర్ వన్లో నాలుగు సబ్ సెక్షన్లు ఉంటాయి నాలుగు సబ్ సెక్షన్లు ఉంటాయి మొట్టమొదటి సబ్ సెక్షన్ ఏంటంటే ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుందండి ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది ఈ ఇండియన్ హిస్టరీకి వాళ్ళ కేటాయించినటువంటి మార్కులు వచ్చేసి ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు ఎన్ని ఇచ్చారు ముప్పై ఇండియన్ హిస్టరీ వచ్చి ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చారు ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు థర్టీ మార్క్స్ సో దీంట్లో సో హిందూస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఫీచర్స్ సైట్స్ సొసైటీ కల్చర్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ రీజన్ వేదిక ఏజ్ మహాజనపదాస్ రిలీజియన్స్ జైనిజం బుద్ధిజం అన్నారు మొట్టమొదటిది అంటే చాలా సింపుల్ మొట్టమొదటిసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియన్ హిస్టరీ మొత్తం ఉంది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో కూడా ఉంది ఇక్కడ మొట్టమొదటి హిందూస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అన్నారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే సింధు లోయ నాగరికత సింధు లోయ నాగరికత మహాజన పదాలు జైన మతం బౌద్ధ మతం ఓకేనా జైన మతం బౌద్ధ మతం జైన మతం యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి బౌద్ధ మతం యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి మహాజన పదాలు వాటి యొక్క రాజధానులు ఏంటి సింధు లోయ నాగరికత దాని సైడ్స్ ఎక్కడెక్కడ బయటపడ్డాయి లోతాల్ ఓకేనా రైట్ సో ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్లస్ వాటిని కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ హిందూస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో వస్తాయి సింపుల్గా ఇండియన్ హిస్టరీ మొత్తం ఉంటుంది దీంట్లో ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి సో మహాజన పదాస్ అదేవిధంగా మనకు మొఘల్స్ సారీ మౌర్యాస్ ఒకేనా చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అశోకుడు వీళ్ళు ఉంటారు కదా సో ఆ చంద్రగుప్త మౌర్యాస్ ఓకే రైట్ సో దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు శాతవాహనులు అనేటువంటి ఒక యూనిట్ ఇచ్చారు ఒకనా శాతవాహనాస్ ఇండియన్ హిస్టరీలోనే శాతవాహనులు అనేటువంటి ఒక యూనిట్ ఇచ్చారు ఇది ఏపీ హిస్టరీలో భాగంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు శాతవాహనులు బాగా చదవండి గ్రూప్ టూలో ఈజీ అయిపోతుంది ఈ యూనిట్ శాతవాహనాస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు మొత్తం గుప్త అంటే గుప్తులు ఇచ్చారు గుప్తులు ఇచ్చారు ఆయా సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్ చెప్తారు ప్రజెంట్ గ్రూప్ టూకి గ్రూప్ వన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట ఎలా చదవాలి అనేటువంటిది ఓకే రైట్ సో గుప్తులు వాళ్ళ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నారు పరిపాలన 
నెక్స్ట్ సామాజిక మతపరమైన ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు అన్నారు సోషియో ఎకనామిక్ రిలీజియస్ కండిషన్స్ సామాజిక ఆర్థిక మతపరమైనటువంటి అంశాలు అన్నారు అంటే సింపుల్గా సింధువులో అయ్యే నాగరికత మౌరిలు నెక్స్ట్ శాతవాహనులు మరియు గుప్తులు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి నెక్స్ట్ రెండో యూనిట్ సో కనోజ్ అండ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సౌత్ ఇండియన్ డైనిస్టీ బాదామి చాళిక్యాస్ అదేవిధంగా తూర్పు చాళిక్యులు అని అన్నారు ఓకేనా రైట్ తూర్పు చాళిక్యులు అని అన్నారు ఓకేనా రైట్ ఏమన్నారు తూర్పు చాళిక్యులు సో మూడో యూనిట్ కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి కనోజ్ అంటే మన హర్షుడు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు పరిపాలించింది కనోజ్ అండ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఓకే రైట్ సౌత్ ఇండియన్ డైనిస్టీస్ అంటే దక్షిణ భారతదేశం యొక్క రాజ్యవంశాలు దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఏ రాజ్యవంశాలు పరిపాలించి అనేది అదేవిధంగా బాదామి చాళిక్యులు బాదామి చాళిక్యులు అదేవిధంగా ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ తూర్పు చాళుక్యులు అదేవిధంగా రాష్ట్రకూటులు కళ్యాణి చాళుక్యులు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చోలాస్ హోయసాలాస్ యాదవాస్ అదేవిధంగా కాకతీయ అండ్ ది రెడ్డిస్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి యూనిట్లో మనకు తూర్పు చాళుక్యులు ఉంది ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ అని అంటారు తూర్పు చాళుక్యులు మనకు మిడివల్ హిస్టరీ వచ్చి ఏపీ హిస్టరీ ఇదే స్టార్ట్ అవుతుంది తూర్పు చాళుక్యులు లేదా బాదామి చాళుక్యులను కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు వీళ్ళని లేదా వెంగి చాళుక్యులను కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు వెంగి ఓకేనా రైట్ కుబ్జా విష్ణువర్ధనుడు దానవుడు అమరాజు వన్ అమరాజు టూ రాజరాజ నరేంద్రుడు చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఉంటారు ఈ వెంగి చాళుక్యుల్లో తర్వాత ఇక్కడ మనము కాకతీయులు అనేటువంటి దాన్ని కూడా చదువుతూ ఉంటాం కాకతీయులు తెలంగాణ వాళ్ళల్లో సిలబస్లో ఉంది ఆంధ్రలో కూడా ఉంది అదేవిధంగా రెడ్డి రాజ్యం ఓకేనా రెడ్డి రాజ్యం ఏదైతే ఉందో ఈ రెడ్డి రాజ్యం సో అంటే ఇక్కడ ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా ఏమి ఇచ్చారు వెంగి చాలికలు ఇచ్చారు కాకతీయులు ఇచ్చారు అదేవిధంగా రెడ్డి రాజులు ఇచ్చారు అదేవిధంగా శాతవాహనలు కూడా ఇచ్చున్నారు శాతవాహనలు కూడా ఇచ్చున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ మూడో యూనిట్ కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే బాదామి చాళుక్యాస్ ఓకేనా రైట్ సో మూడోది ఏంది సో ఇక్కడ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు రైట్ సో ఢిల్లీ సుల్తానులు ఓకేనా ఢిల్లీ సుల్తానులు తర్వాత వచ్చేసి విజయనగర ఎంపైర్ ఓకేనా విజయనగర ఎంపైర్ అంటే విజయనగర సామ్రాజ్యము అదేవిధంగా మొఘల్స్ మొఘల్స్ సో భక్తి ఉద్యమము భక్తి మూమెంట్ అన్నారు సూపీ ఉద్యమము ఓకేనా సూపీ ఉద్యమము వాళ్ళ యొక్క సాహిత్యము ఆర్కిటెక్చర్ ఓకేనా ఆర్కిటెక్చర్ అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన ఎకనామీ ఆర్థిక అంశాలు సొసైటీ రిలీజియన్ ఇలా రకరకాలుగా అడిగారు అంటే సింపుల్గా మొఘల్స్ గురించి మంచిగా చదవాలి విజయనగర సామ్రాజ్యం గురించి బాగా చదవాలి ఢిల్లీ సుల్తానుల గురించి బాగా చదవాలి సూపీ ఉద్యమం భక్ భక్తి ఉద్యమం గురించి నువ్వు చదవాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ నుంచి మూడో యూనిట్ ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ నుంచి మూడో నాలుగో యూనిట్ నాలుగో యూనిట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ నాలుగో యూనిట్ కాడ నుంచి మళ్ళీ మీకు ఈజీ ఎలా ఈజీ అని అంటే రైట్ యూరోపియన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీస్ ఇదంతా కూడా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనేటువంటిది కంప్లీట్గా మనకు గ్రూప్ టూలో కూడా ఉంటుంది ఓకేనా గ్రూప్ టూలో కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ యూరోపియన్స్ రాక పదహారు వందల సంవత్సరం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేటువంటిది భారతదేశానికి వచ్చి వాళ్ళు మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అనేటువంటి దాన్ని సూరత్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పదహారు వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఇది పదహారు వందల పదమూడులో పనిచేయడం ప్రారంభించింది అదేవిధంగా దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీని మచిలీపట్నం మచిలీపట్నంలో పదహారు వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 
అది అదే సంవత్సరం నుంచే పనిచేయడం అనేటువంటి దాన్ని ప్రారంభించింది ఇలా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏర్పాటు సో అది మెడ్రాస్ని ఏ విధంగా ఆక్రమించింది బెంగాల్ని ఎలా ఆక్రమించింది మైసూర్ని ఎలా ఆక్రమించింది ఇవన్నీ కూడా అడుగుకుంటూ వచ్చారు గవర్నర్ జనరల్స్ కూడా అడిగారు గవర్నర్ జనరల్స్ అంటే మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీని చదవాలి నువ్వు బాగా గుర్తుపెట్టుకో రైట్ ఇక్కడ మనం బాంబేని పదహారు వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆక్రమించారు సారీ మెడ్రాస్ అనేటువంటి దాన్ని పదహారు వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆక్రమించారు బాంబేని పదహారు వందల ఎనభై నాలుగులో ఆక్రమించారు బెంగాల్ నుంచి పదిహేడు వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో ఆక్రమించుకొని ఆక్రమించుకొని వాటిని రాష్ట్రాలుగా ఏర్పాటు చేశారు వాస్తవంగా కలకత్తా నుంచి పదహారు వందల తొంభైలో ఆక్రమించుకుంటారు జాబ్ చార్నక్ తర్వాత దాన్ని పదిహేడు వందల అరవై ఐదులో రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేస్తారు రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే ఇక్కడ నీకు ఈ నాలుగో యూనిట్ ఐదో యూనిట్ ఆరో యూనిట్ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా ఉంటుంది మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా ఉంటుంది సో ఇది మనము గ్రూప్ టూలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి చూడండి ఓకేనా ఒకసారి చూడండి గ్రూప్ టూలో చూద్దాం చూడండి గ్రూప్ టూలో ఓకేనా రైట్ గ్రూప్ టూలో ఇక్కడ మనకు జనరల్ స్టడీస్లో కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే సో గ్రూప్ టూలో ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయి మూడు పేపర్లు ఉంటాయి మూడు పేపర్లు ఉంటాయి గ్రూప్ టూలో పేపర్ వన్ అన్నాడు ఓకేనా రైట్ గ్రూప్ టూలో ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయండి మూడు పేపర్లు ఉంటాయి మొట్టమొదటి పేపర్ జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ అని అంటారు నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది పేపర్ టూ వచ్చేసి ఏపీ హిస్టరీ డెబ్బై ఐదు మార్కులు పాలిటీ వచ్చి డెబ్బై ఐదు మార్కులు నూట యాభై మార్కులు మూడో పేపర్ వచ్చి ఇండియన్ ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీ మొత్తం కలిపితే ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని మార్కులు అని చెప్పలేదులే కానీ అది ఒక నూట యాభై మొత్తం కలిపితే నాలుగు వందల యాభై మార్కులు గ్రూప్ టూ ఉంటుంది పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ నూట యాభై మార్కులు పేపర్ టూ ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ నూట యాభై మార్కులు పేపర్ త్రీ ఎకనామీ అంటే ఇండియన్ ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీ సో నూట యాభై మార్కులు ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఒకవేళ మారితే మారితే మెయిన్స్లో ఏమంటున్నాడు వాడు అంటే మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నటువంటిది ప్రజెంట్కి సిలబస్ మారదు ఒకవేళ మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నటువంటిది సో ఈ ఈ మెయిన్స్లో జనరల్ స్టడీస్ అనేటువంటి పేపర్ని తీసేస్తారు ఎకనామీని నూట యాభై మార్కుల నుంచి డెబ్బై ఐదు తగ్గించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని పెడతారని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో మీరు చూస్తున్నటువంటి గాలి న్యూస్ ఒకవేళ పెట్టినను ఏమీ కాదు మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్పడానికి మన దగ్గర ఆల్రెడీ సార్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు మీరు దాని గురించి ఏం భయపడద్దు ఈ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి స్కీమా ఇది రైట్ సరే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు నాలుగో యూనిట్ కానీ చూసారని చూసారనుకోండి గ్రూప్ టూలో ఓకేనా గ్రూప్ టూలో మనకు జనరల్ స్టడీస్లో ఏమని ఇచ్చారంటే సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడ్రన్ ఇండియన్ మోడ్రన్ ఇండియా అండ్ ఎంసెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ అన్నాడు ఓకేనా రైట్ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో అధిక ప్రాణా ప్రాధాన్యత నేషనల్ మూమెంట్కి ఇవ్వండి అని అన్నాడు నేషనల్ మూమెంట్కి ఇవ్వండి అని అన్నాడు సో ఇది మనము సో గ్రూప్ టూలో జనరల్ స్టడీస్లో మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది అదే గ్రూప్ వన్కి వచ్చేటప్పటికి పేపర్ వన్లో ఓకేనా రైట్ మనకు పేపర్ వన్లో ఓకేనా పేపర్ వన్లో కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే మొత్తం ఏన్షియంట్ ఉంటుంది మిడివల్ ఉంటుంది మోడ్రన్ ఉంటుంది ఏన్షియంట్ మిడివల్ మోడ్రన్ సో అదే గ్రూప్ టూకి వచ్చేటప్పటికి ఏన్షియంట్ మిడివల్ ఉండదు ఓన్లీ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ గ్రూప్ టూలో జనరల్ స్టడీస్లో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనకు కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే మనకి ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్లో ఇండియన్ హిస్టరీ ఎన్ని మార్కులు వస్తుంది ముప్పై మార్కులు వస్తూ ఉంది మీరు మొట్టమొదటిసారిగా మామూలుగా మొత్తం సార్లు చెప్పిన తర్వాత ఈ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఎందువల్ల గ్రూప్ టూలో ఉపయోగపడుతుంది గ్రూప్ వన్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు పది మార్కులు ఏషియంట్ పది మార్కులు మిడివల్ పది మార్కులు మోడ్రన్కి ఇస్తారు ఈ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం మోడ్రన్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చదవండి అధిక ప్రాధాన్యత మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ వచ్చేసి మన హిస్టరీ సార్ చెప్తారు నేను పాలిటీ చెప్పేటప్పుడు కూడా స్టార్టింగే మనం కౌన్సిల్ చట్టాలు చార్టర్ చట్టాలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏర్పాటు 
ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా నేను తీసుకొస్తాను బెంగాల్ బెంగాల్ని ఏ విధంగా ఆక్రమించారు బాంబేని ఏ విధంగా ఆక్రమించారు అదేవిధంగా మెడ్రాస్ని ఏ విధంగా ఆక్రమించారు అదేవిధంగా మనకు ప్లాస్ యుద్ధం పదిహేడు వందల యాభై ఏడులో ఎందుకు జరిగింది కారణాలు ఏంటి బాక్సార్ యుద్ధం అనేటువంటిది పదిహేడు వందల అరవై నాలుగులో ఎందుకు జరిగింది దానికి కారణాలు ఏంటి సో పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు పీస్ చట్టం పదిహేడు వందల తొంభై మూడు చార్టర్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల పదమూడు చార్టర్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు చార్టర్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు చార్టర్ చట్టం చాలా డీటెయిల్గా చార్టర్ చట్టాలు అనేటువంటి దాన్ని మనం డీల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ చట్టాలు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అదేవిధంగా చార్టర్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ చార్టర్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ టూ సో మింటో మార్ల రీఫార్మ్స్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ మాంటేక్ చెమ్స్ వార్డ్ రీఫార్మ్స్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అదేవిధంగా మనకు సైమన్ కమిషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ సో లింగ్లితుగో ప్రపోజల్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ క్రిప్స్ ప్రపోజల్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ సిఆర్ ఫార్ములా ఆర్ చక్రవర్తుల రాజగోపాల చారుల ఫార్ములా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ వేవేల్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో జూన్ థర్డ్ ప్లాన్ ఆర్ బాల్కన్ ప్లాన్ ఆర్ డిక్కీ బర్డ్ ప్లాన్ ఆర్ మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూన్ థర్డ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇవన్నీ కూడా నేను మన పాలిటీ చెప్పేటప్పుడు చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది పాలిటీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనేటువంటిది రైట్ సో ఇది సో ఇక్కడ గ్రూప్ టూలో మీరు కానీ చూసినట్లయితే ప్రిలిమ్స్లో సో ఎగస్ట్రాగా మహాత్మా గాంధీ గురించి ఇచ్చారు ఓకే ఎవరి గురించి ఇచ్చారు మహాత్మా గాంధీ గారు గురించి ఇచ్చారు సో మహాత్మా గాంధీ గారు గురించి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గురించి ఇచ్చారు అదేవిధంగా సుభో చంద్ర బోస్ గురించి ఇచ్చారు అదేవిధంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గురించి ఇచ్చారు ఈ నలుగురు వ్యక్తుల గురించి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి మహాత్మా గాంధీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభో చంద్రబోస్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ గురించి మనం సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో అంటే ఇండియన్ హిస్టరీకి ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారండి ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు సో మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మీరు దేనికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చదువుకోవాలి మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చదవాలి నెక్స్ట్ మీరు చూడండి పార్ట్ టూ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో ఓకేనా రైట్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పాలిటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నాడు కాన్స్టిట్యూషన్ కామా పాలిటీ కామా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కామా సోషల్ జస్టిస్ సింపుల్గా ఇదంతా కూడా ఒకటే ఇండియన్ పాలిటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియన్ పాలిటీ భారత రాజకీయ వ్యవస్థ దీంట్లోనే మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ విదేశాలకి మనకున్నటువంటి సంబంధాలు ఏంటి ఏ రకంగా ఉన్నాయనేటువంటి తెలుసుకోవాలి సోషల్ జస్టిస్ సామాజిక న్యాయం మనం సామాజిక న్యాయం గురించి వెల్ఫేర్ మెకానిజం అని ఒక యూనిట్ ఉంటుంది పాలిటీలో నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ నేషనల్ ఎస్టీ కమిషన్ నేషనల్ బీసీ కమిషన్ ఒక నేషనల్ ఉమెన్ కమిషన్ నేషనల్ మైనార్టీ కమిషన్ ఎన్హెచ్ఆర్సి ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడతాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పాలిటిక్ ఇచ్చినటువంటి మార్కులు వచ్చి వీళ్ళు ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చారు ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో ఓకేనా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో రైట్ ఇక్కడ మీరు గ్రూప్ టూలో చూడండి ఓకేనా ఒకసారి మీరు గ్రూప్ టూలో చూడండి గ్రూప్ టూలో మూడు పేపర్లు ఉంటాయని చెప్పాం పేపర్ వన్లో జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ ఈ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి పాలిటీ ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రీజనింగ్ ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది ఇండియన్ జియోగ్రఫీ ఏపీ జియోగ్రఫీ ఉంటుంది గ్రూప్ టూలో జనరల్ స్టడీస్ అనేటువంటి పేపర్లో ఓకేనా కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి సో ఏముంటాయండి కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి 
సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రూప్ వన్ లో ప్రిలిమ్స్ లో ముప్పై మార్కులు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ మూడే మూడు మార్కులు మూడే మూడు మార్కులు ఉంటాయి సమకాలీనమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చదువుకుంటే చాలు ఉదాహరణకి కరోనా టీకా ఎవరు కనుక్కున్నారు సో అదేవిధంగా ఇస్ ఇటీవల ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి ప్రయోగాలు ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా జనరల్ గా జరిగేటివి తెలుసుకుంటే చాలు గ్రూప్ టూలో రైట్ జస్ట్ ఒక మూడు నుంచి రెండు మార్కులు రావచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇచ్చారు మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ గ్రూప్ టూలో జనరల్ స్టడీస్ లో అదేవిధంగా ఇదిగో రాజ్యాంగం అనేటువంటిది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ అని అన్నారు సో భారత రాజ్యాంగము ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ లో ముప్పై మార్కులు ఇక్కడ గ్రూప్ టూ లో గ్రూప్ టూ లో పేపర్ వన్ లో పేపర్ వన్ లో సో పేపర్ వన్ లో ఒక పది మార్కులు రావచ్చు పది నుంచి పదిహేను రావచ్చు పది నుంచి పదిహేను నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ గ్రూప్ టూ లో చూద్దాం చూడండి జియోగ్రఫీ ఉంటుంది జియోగ్రఫీ ఏపీ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ ఓల్డ్ జియోగ్రఫీ గ్రూప్ టూ లో లేదు రైట్ సో ఏపీ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ అదేవిధంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సింపుల్ గా ఉంటుంది పదిహేను గంటలు ఉంటుంది క్లాస్ మీరు చూద్దరులేండి చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పాం కదా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ లో ఓకే రైట్ జనరల్ స్టడీస్ లో ఏముంటుంది సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రీజనింగ్ ఉంటుంది రీజనింగ్ దీంట్లోనే డేటా అనాలిసిస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకు ఇదిగో బైఫరికేషన్ యాక్ట్ ఒక యూనిట్ అండి దీన్ని నేనే డీల్ చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు మార్కులు అడతా ఉన్నారు బైఫరికేషన్ యాక్ట్ సరే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏం చెప్తా ఉన్నాం క్వాలిటీ అనేటువంటిది గ్రూప్ వన్ లో పేపర్ వన్ లో ముప్పై మార్కులు గ్రూప్ టూ లో జనరల్ స్టడీస్ లో ఉంటుంది పేపర్ టూ లో కూడా ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ లో పదిహేను మార్కులు పాలిటీకి వస్తుంది పేపర్ టూ లో అంటే గ్రూప్ టూ లో పేపర్ టూ లో డెబ్బై ఐదు మార్కులు పాలిటీ ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే వంద మార్కులు గ్రూప్ టూ లో పాలిటీ ఉంది సో ఇక్కడ గాను మనం కానీ చూసినట్లయితే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ లో ముప్పై మార్కులు పాలిటీ ఓకేనా రైట్ ఒకసారి మనం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ రైట్ పాలిటీ తర్వాత మూడోది ఎకనామీ అండి ఓకే రైట్ ఇక్కడ మనం చూడండి ఒకసారి ఇండియా అండ్ ఏపీ ఎకనామీ అండ్ ప్లానింగ్ అన్నారు ఇండియా అండ్ ఏపీ ఎకనామీ అండ్ ప్లానింగ్ అన్నారు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి మిమ్మల్ని ఏమేమి అడిగారు ఎకనామీలో గ్రూప్ వన్ లో ఎకనామీలో మీరు చూడండి సింపుల్ గా ఏపీ ఎకనామీ ఇండియన్ ఎకనామీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో కాబట్టి ఏపీ ఎకనామీ అనేటువంటిది ఇండియన్ ఎకనామీ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారండి దీనికి కూడా ముప్పై మార్కులు వెయిటేజ్ ఇచ్చారు ముప్పై మార్కులు వెయిటేజ్ ఇచ్చారు సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ లో ఉంది నూట యాభై మార్కులు ఇది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ లో ఇండియన్ ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీకి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత వచ్చేసి ముప్పై మార్కులు గ్రూప్ టూ లో నూట యాభై మార్కులు ఓకేనా రైట్ ఒకసారి మీరు చూడండి ఇక్కడ గ్రూప్ టూ సిలబస్ చూడండి గ్రూప్ టూ సిలబస్ లో ఓకేనా గ్రూప్ టూ సిలబస్ లో సో పేపర్ త్రీ అని ఉంటుందండి పేపర్ త్రీ దీంట్లో నూట యాభై మార్కులు అండి పేపర్ త్రీ గ్రూప్ టూ లో మెయిన్స్ లో నూట యాభై మార్కులు అండి ఎకనామిక్ ఏపీ ఎకనామిక్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ సేమ్ గ్రూప్ వన్ లో నువ్వు ఏమైతే చదవతావో గ్రూప్ టూ లో కూడా అదే ఉంటుంది కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఆయా సబ్జెక్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఓవరాల్ గా దాన్ని దీనికి ఉన్నటువంటి లింక్ సిలబస్ సెంటర్ అనేటువంటి దాన్ని చూస్తున్నాం రైట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ప్లానింగ్ అండ్ ఎకనామీ సో సేమ్ అక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఏది ఆ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ లో ఇండియన్ ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీకి ముప్పై మార్కులు ఇస్తే గ్రూప్ టూ లో పేపర్ త్రీ లో మెయిన్స్ లో మరి మీ అందరూ తెలుసు గ్రూప్ టూ లో ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ లో మూడు పేపర్లు ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్ పేప జన పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ వచ్చి ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ పేపర్ త్రీ వచ్చేసి ఇండియన్ ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీ నూట యాభై నూట యాభై నూట యాభై నాలుగు వందల యాభై సో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది గ్రూప్ టూకి దాంట్లో నూట యాభై మార్కులు జనరల్ స్టడీస్ యాభై మార్కులు 
ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా పేపర్ టూ ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ దానికి యాభై మార్కులు ఇండియన్ ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీకి నూట యాభై మార్కులు సారీ యాభై మార్కులు మొత్తం కలిపితే నూట యాభై మార్కులు ప్రిలిమ్స్లో ఉంటుంది గ్రూప్ టూలో నువ్వు జన్ ఆ ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయితే మెయిన్స్కి వస్తావు మెయిన్స్లో మూడు పేపర్లు రాస్తావు ఓకే అండి రైట్ సో ప్రిలిమ్స్ అది జస్ట్ ఎలిజిబుల్ మాత్రమే కానీ నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చేది మెయిన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కుల ఆధారంగా ఇస్తారు గ్రూప్ వన్లో కూడా అంతే ప్రిలిమ్స్ అనేది జస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ మాత్రమే నువ్వు మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ రెండింటిని కలిపి నీకు ఉద్యోగం అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తారు గ్రూప్ టూలో ఓన్లీ రిటర్న్ టెస్ట్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఇంటర్వ్యూ అనేటువంటిది గ్రూప్ టూకి లేదు గ్రూప్ వన్కి ఇంటర్వ్యూ ఉంది గ్రూప్ టూకి ఇంటర్వ్యూ అనేటువంటిది లేదు కేవలం మెయిన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కుల ఆధారంగా గ్రూప్ టూలో ఉద్యోగం ఇస్తారు గ్రూప్ వన్లో వచ్చి మెయిన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కులు మరియు ఇంటర్వ్యూ కలిపి నీకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చి ఉంటే ఉద్యోగం అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే నువ్వు గ్రూప్ వన్లో ప్రిలిమ్స్లో పేపర్ వన్లో ఎకనామీ చదవుతావు ఎకనామీ చదవుతావు ఎకనామీ చదివితే ఇది కంప్లీట్గా గ్రూప్ టూకి ఉపయోగపడుతుంది రైట్ అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ నాలుగో సెక్షన్ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి అండి బైఫరకేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటిది మనకు గ్రూప్ టూలో కీలకమైన పాత్ర గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో ఎకనామిక్స్లో ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ఐదోది ఆంధ్రప్రదేశ్ సరే ఇక్కడ చూడండి బైఫరికేషన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బైఫరికేషన్ ఆన్ ది ఎండోమెంట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ స్టేట్ రెవెన్యూ డిస్ప్యూట్స్ ఆఫ్ రివర్ వాటర్ షేరింగ్ అండ్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ న్యూ ఛాలెంజెస్ న్యూ ఛాలెంజెస్ టు ఇండస్ట్రీ అండ్ అ కామర్స్ ది న్యూ ఇనిషియేటివ్ టు డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పవర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ గవర్నెన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా అడుక్కుంటూ వచ్చారు అంటే బైఫరికేషన్ యాక్ట్ ఆ బైఫరికేషన్ యాక్ట్ యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ మీద ఏ విధంగా ఉన్నది పవర్ సెక్టర్ మీద ఏ విధంగా ఉన్నది పరిశ్రమల మీద ఏ రకంగా ఉన్నది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ గవర్నెన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా అడుక్కుంటూ వచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఎకనామీలో భాగమే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో ఎకనామీలో గ్రూప్ టూలో నూట యాభై మార్కులు ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాం రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాలుగో సెక్షన్ చూడండి ఓకేనా నాలుగో సెక్షన్ సో ఇక్కడే ఈ ఎకనామీలో భాగంగా అడుగున్నారు గ్రూప్ టూలో ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ రైజింగ్ ఆఫ్ ది బైఫరికేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహాయము సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ద బిల్డింగ్ ఏ న్యూ క్యాపిటల్ కెంపేజేషన్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్ కోడ్ డిస్టిక్స్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ వైజాగ్ రైల్వే జోన్ ఓకేనా వైజాగ్ రైల్వే జోన్ వీళ్ళు ఎప్పుడో ప్రకటించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలోనే వైజాగ్ రైల్వే జోన్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ఈ రోజు నాటికి కూడా ఏర్పాటు చేయలే మన విజయసాయిరెడ్డి గారు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేయకపోతే నేను నా రాజ్యసభ మినిస్ట్రీకి రాజీనామా చేస్తానని చెప్పి ప్రకటించాడు సో మన గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడిగారు విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్లో ఏవే డివిజన్లో కలిసి ఉంటాయని అడిగారు పోయిన సార్ మీరు చూసుంటారు సార్ అదేవిధంగా కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ దుగరాజపట్నం తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ల గురించి అడిగారు ఆ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ గురించి అడిగారు సో అదేవిధంగా మనకు ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడర్ గురించి అడిగారు స్పెషల్ స్టాటస్ అని అడిగారు ప్రత్యేక హోదా స్పెషల్ స్టాటస్ సో అదేవిధంగా ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా అడుక్కుంటూ వచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మనం దుగరాజపట్నం పోర్టు గురించి పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి అదేవిధంగా ప్రత్యేక హోదా గురించి ఇవన్నీ కూడా మనం బైఫరికేషన్ యాక్ట్లో ఆల్మోస్ట్ యాభై గంటల సేపు సుదీర్ఘంగా చర్చించబోతూ ఉన్నాము బైఫరికేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటిది గ్రూప్ టూలో జనరల్ స్టడీస్లో భాగం గ్రూప్ వన్లో ఎకనామీలో భాగంగా ఉంది అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏపీ బైఫరికేషన్ యాక్ట్ గ్రూప్ వన్ అయినా గ్రూప్ టూ అయినా బైఫరికేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మీరు బాగా చదవండి మంచిగా మార్కులు వస్తాయి నూట ఎనిమిది సెక్షన్లు ఉంటాయి పదమూడు షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి పన్నెండు భాగాలు ఉంటాయి వీటి గురించి మనం క్లాసులో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతూ ఉన్నాము ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఈ గ్రూప్ వన్లో సో జియోగ్రఫీని ఇచ్చారు 
జియోగ్రఫీ సింపుల్ గా చెప్పండి గ్రూప్ వన్ లో ఈ జియోగ్రఫీ లో ఓల్డ్ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ ఏపీ జియోగ్రఫీ అనేటువంటిది ఉంటది అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ లో ఏమి ఉంటాయి ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటది పాలిటీ ఉంటది ఏపీ ఎకనామీ ఇండియన్ ఎకనామీ ఉంటది జియోగ్రఫీ ఉంటది ప్రతి దానికి కూడా ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు నాలుగు ముప్పై మార్కులు వచ్చేసి నూట ఇరవై మార్కులు పేపర్ వన్ ఇప్పుడు పేపర్ టూ చూద్దాం చూడు ఓకేనా పేపర్ టూ సో అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఒకసారి మీరు చూడండి గ్రూప్ వన్ లో ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయండి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయి రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్ లో ఒకటి పేపర్ వన్ ఈ పేపర్ వన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ ఈ పేపర్ వన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం ఒకటి ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది దీనికి ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు అదే విధంగా రెండోది పాలిటీ ఇచ్చారు పాలిటీ వచ్చి ఒక ముప్పై మార్కులు నెక్స్ట్ మూడోది ఎకనామీ ఎకనామీ ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు నెక్స్ట్ నాలుగోది వచ్చేసి జియోగ్రఫీ ఓకేనా జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీకి ఏం ఇచ్చారు ముప్పై మార్కులు మొత్తంగా చూసినట్లయితే నూట ఇరవై మార్కులు పేపర్ వన్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ లో రైట్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకేనా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు మనం పేపర్ టూకి పోదాం చూడండి ఓకేనా రైట్ పేపర్ టూ సో ఇక్కడ పేపర్ టూ వచ్చేసి నూట ఇరవై మార్కులు నూట ఇరవై మార్కులు నూట ఇరవై నిమిషాలు అంటే రెండు గంటల సేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇది కూడా నూట ఇరవై మార్కులు దీంట్లో మూడే మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయి సో రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ అరవై మార్కులు రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ అరవై మార్కులు ఓకేనా రీజనింగ్ ఓకేనా రైస్ట్ ఇక్కడ చూడండి జనరల్ మెంటల్ అండ్ సైకాలజికల్ ఎబిలిటీస్ అని అన్నారు ఓకే రైట్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ దీంట్లో ఎన్ని మార్కులు ఈ సెక్షన్ వరకు అరవై మార్కులు ఇచ్చారు అరవై అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రీజనింగ్ వచ్చి ఒక ముప్పై మార్కులు అర్థమెటిక్ వచ్చి ఒక ముప్పై మార్కులు మొత్తం కలిపితే నూట ముప్పై ముప్పై కలిపితే అరవై మార్కులు అనమాట అర్థమెటిక్ ముప్పై రీజనింగ్ ముప్పై నెక్స్ట్ రెండో సెక్షన్ చూడండి దీంట్లో ఓకేనా రెండవ సెక్షన్ సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని అన్నారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు ముప్పై మార్కులు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకు గ్రూప్ టూ లో అర్థమెటిక్ లేదు ఓన్లీ రీజనింగ్ మాత్రమే ఉంది రీజనింగ్ మాత్రమే ఉంది ఎక్కడ గ్రూప్ టూ లో గ్రూప్ వన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి అర్థమెటిక్ ఉంది రీజనింగ్ ఉంది డెప్త్ గా ఉంటది గ్రూప్ వన్ లో గ్రూప్ టూ లో అంత డెప్త్ గా ఏమి ఉండదు రీజనింగ్ జనరల్ గా అడిగితే మన దగ్గర మటుకు చాలా డెప్త్ గా ఉంటది దీంట్లో గ్రూప్ వన్ లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది గ్రూప్ వన్ లో ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు గ్రూప్ టూ లో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాను జస్ట్ మూడే మూడు మార్కులు ఇస్తారు అంటే గ్రూప్ టూ వాడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని డెప్త్ గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు గ్రూప్ వన్ వాళ్ళు వచ్చి ఖచ్చితంగా దీన్ని బాగా చదవాలి దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ టూ వాళ్ళు వచ్చేసి అర్థమెటిక్ గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు రీజనింగ్ ఒకటే చదివితే సరిపోతుంది ఓకేనా రైట్ సరే ఇక్కడ చూద్దాం అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఎన్ని ఇచ్చారు ముప్పై మార్కులు నెక్స్ట్ మూడోది దీంట్లో ఓకేనా రైట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ రీజన్ స్థానికంగా ఉండేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇక్కడ మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ కి ఎన్ని ఇచ్చారు ఇక్కడ ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు సేమ్ అండి ముప్పై మార్కులు ఆల్మోస్ట్ గ్రూప్ టూ లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ యొక్క వెయిటేజ్ జనరల్ స్టడీస్ లో ముప్పై మార్కులే ఉంటది ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నుంచి ముప్పై మార్కులు ఉంటది కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ కి మనం ఏం చదవాలి రోజు పేపర్ చదవాలి ఈ రోజు నుంచే చదవండి చాలు ఎవడైతే గ్రూప్ టూ చదువుతున్నారో గ్రూప్ వన్ చదువుతున్నారో గతంలో ఒలి చేసింది ఇక సో మీకు డిసెంబర్ లో గ్రూప్ వన్ చదువుతుంది కాబట్టి గ్రూప్ వన్ వాళ్ళు ఈ రెండు నెలలు కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా చదివితే చాలు 
ఓకేనా కరెంట్ అఫైర్స్ సో అదే విధంగా మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఈ రెండిల్లో జరిగినటువంటి అనుకోవద్దు ఇప్పుడు పద్మ అవార్డులు పద్మశ్రీ భారత రత్న అవార్డులు సంవత్సరానికి ఒకసారే ఇస్తారు ఈ సంవత్సరం జనవరిలో ఇస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరిలో ఇస్తారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం జనవరి జరి జరిగింది కదా సంవత్సరం అయింది కదా వాటిని గుర్తుపెట్టుకోమంటే కుదరదు ఆ పద్మశ్రీ పద్మభూషణ పద్మ విభూషణ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిన్న మొన్న నోబెల్ బహుమతులు వచ్చాయి వారి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి జరిగేటువంటి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఇవి ఆ సంవత్సరం ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ జరిగినా అడుగుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకు రామన్ మెగసే అవార్డు ఎవరు పొందారు దాదాపాలకి అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సంవత్సరంలో జరిగేటువంటి మేజర్ ఈవెంట్స్ వాటిని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఈ రెండు నెలల కాలంలో జరిగినటువంటి ప్రాంతీయ విషయాలు జాతీయ విషయాలు అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఎవరినైనా ఈ రెండు నెలల కాలంలో ఏదైనా పదవికి అపాయింట్మెంట్ చేశారా అదేవిధంగా ఏమైనా సదస్సులు భారతదేశంలో కానీ అంతర్జాతీయంగా చదివ జరిగాయా ఏ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటే మరియు కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ చేసుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ని జి ట్వంటీ సదస్సు జీ జి సెవెన్ సదస్సు షాంఘై కోఆపరేటివ్ ఆర్గనైజేషన్ సదస్సు ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రైట్ ఇలా కరెంట్ అఫైర్స్ని చదువుకుంటూ పోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకు గ్రూప్ వన్లో ప్రిలిమ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఓకేనా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో సో ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి సో పేపర్ వన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా పేపర్ టూ ఉంటుంది ఈ పేపర్ టూలో ఒకటి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది దీనికి అరవై మార్కులు రెండోది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దీనికి వచ్చి ఒక ముప్పై మార్కులు అదేవిధంగా కరెంట్ అఫైర్స్ దీనికి వచ్చి ఒక ముప్పై మార్కులు మొత్తం కలిపితే నూట ఇరవై మార్కులు పేపర్ టూ అదేవిధంగా పేపర్ వన్ వచ్చేసి ఎన్ని మార్కులు నూట ఇరవై మార్కులు మొత్తం కలిపితే రెండు వందల నలభై మార్కులు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్లో వచ్చి నూట ఇరవై మార్కులు పేపర్ టూలో వచ్చి నూట నలభై మార్కులు నూట ఇరవై మార్కులు మొత్తం కలిపితే రెండు వందల నలభై అయితే ఇందులో మనం ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా ఇందులో మనం ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి ఒకసారి మీరు చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్వహించినటువంటి లాస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ వన్లో ఈ రెండు వందల నలభై మార్కులకి ఎనభై నాలుగు మార్కులు తెచ్చుకుంటే వీళ్ళు మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యారు ఎంతకు సెలెక్ట్ అయ్యారు మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యారు ఎనభై నాలుగు మార్కులు ఎనభై నాలుగు మార్కులు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తులు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఆల్మోస్ట్ యాభై శాతం మార్కులు కూడా తెచ్చుకోలేకపోతా ఉన్నారు సరే మనం ఇప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్లో ఎలా మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అంటే మీరు జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది ప్రణాళిక ప్రకారంగా చదివితే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు పేపర్ వన్ కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఈ పేపర్ వన్లో అధిక ప్రాధాన్యత పాలిటిక్ ఇవ్వండి అంటే ఎలా ఎలా మనం గట్టిన అవ్వాలనేటువంటిది పాలిటిక్ ఇవ్వండి సో ఈ పేపర్ వన్లో దేనికి మొదట ప్రాధాన్యత పాలిటిక్ పాలిటిక్ ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి ముప్పై మార్కులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రెండోది ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది కదా ఈ ఇండియన్ హిస్టరీలో మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి మొత్తం చదవండి మనం క్వాలిఫై అవ్వడానికి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి మార్గం ఇది సో ఇక్కడ దేనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీకి ఇవ్వాలి మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీకి ఇవ్వాలి సో నెక్స్ట్ మూడోది ఎకనామీ ఉంది ఎకనామీ ఉంది ఎకనామీలో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒకటి బ్యాంకింగ్ ఒకటి బ్యాంకింగ్ ఒకటి సో చాలా ఈజీగా ఉంది నేషనల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయం రెండోది బ్యాంకింగ్ మూడోది వచ్చేసి ప్లానింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి ఈ మూడు యూనిట్లు ఈ మూడులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఏపీ ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీ వచ్చి ఏపీ సర్వే ఒకటి బడ్జెట్ ఒకటి ఏపీ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ అంటే బాగా చదవండి ఎకనామీ గ్రూప్ వన్ ప్రిమ్స్లో గ్రూప్ టూలో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అయితే అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే డేటాలు చెప్తూ ఉంటారు చెప్పేటువంటి అయ్యారు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచే టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉంటే ముప్పై సంవత్సరాల డేటా చెప్పేవారు నుకి మిమ్మల్ని భయపెడతా ఉంటారు సో ఇక్కడ డేటా ముఖ్యమేం కాదు మీరు లాస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ వన్ చూడండి అంత కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ వెళ్ళిపోయాడు కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాల మీద ఎక్కువగా అడగతా ఉన్నారు ఇప్పుడు మానిటరీ పాలసీ ప్రకటించారు ద్రవ్య విధానం ప్రకటించారు ద్రవ్య విధానం వల్ల లాభాలు ఏంటి 
ఓకేనా ద్రవ్య విధానంలో బ్యాంక్ రేట్ని ఎప్పుడు పెంచుతారు ఎప్పుడు తగ్గిస్తారు ఎస్ఎల్ఆర్ రేట్ ఎప్పుడు పెంచుతారు ఎప్పుడు తగ్గిస్తారు ఇలా కాన్సెప్ట్ బేస్ వెళ్తా ఉన్నారు అయ్యర్లు ఏం చెప్తున్నారు ఎకనామిక్స్ అంటే డేటా అంతా ఇంత పొడుగు చెప్పి మిమ్మల్ని భయపెట్టి చంపేస్తూ ఉన్నారు డేటాను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా రైట్ సో ఈ ఎకనామీ చెప్పేటువంటి వాళ్ళ ప్రస్తుత కాలం కనీసం పేపర్ కూడా చదవటం లేదు మొత్తం కూడా పేపర్ మీద మంచిగా అడగతా ఉన్నారు పేపర్ బాగా చదవండి నిన్న ఈరో పేపర్లో చూడండి మీరు డిజిటల్ రూపీ అనేటువంటి దాన్ని ప్రవేశపెడతామని చెప్పారు డిజిటల్ రూపీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ డిజిటల్లో మనం ఒక నుంచి ఇంకో రెండు డబ్బులు కానీ పంపించాలంటే ఇప్పుడు ఫోన్పే గూగుల్ పే పంపిస్తున్నాం కదా దాని మీద కూడా ట్యాక్స్ వేస్తామని చెప్పి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో చెప్పారు సో అలాంటి ప్రశ్నల మీద అడతారనమాట కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాలు తీసుకుని అది బ్యాంకింగ్లో అడుగుతారు సో కాబట్టి ఈ పేపర్ వన్లో పేపర్ వన్లో పాలిటిక్ అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి హిస్టరీలో మోటార్ ఇండిస్ట్రీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఎకనామీలో ఏపీ ఎకనామీ ప్లస్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ అండ్ ప్లస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్లానింగ్స్ బ్యాంకింగ్ అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి నెక్స్ట్ జియోగ్రఫీ ఉంటుంది ఈ పేపర్ వన్లో జియోగ్రఫీ వచ్చి ఓల్డ్ జియోగ్రఫీని పక్కన పెట్టి ఏపీ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఏపీ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీకి సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకేముంది పేపర్ టూ ఉంది కదా సో పేపర్ టూ సో ఈ పేపర్ టూలో మీరు కానీ చూసినట్లయితే అధిక ప్రాధాన్యత దేనికి ఇస్తారు ఒకటి రీజనింగ్కి ఇవ్వండి రీజనింగ్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మంచి సార్ కూడా డీల్ చేస్తారు మన ధనరాజ్ సార్ గారు చాలా ఎక్సలెంట్ అయినటువంటి ఆయన నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చి అర్థమేటిక్ ఇవ్వండి ఓకే అన్న అర్థమేటిక్ అనేటువంటి దానికి ఇవ్వండి సో దీనికి ముప్పై మార్కులు దీనికి ముప్పై మార్కులు కదా ముందు రీజనింగ్ ఇంకా బాగా ఇవ్వండి ప్రాధాన్యత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మూడోది కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా చదవండి రోజు పేపర్ చదవండి కరెంట్ అఫైర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా చదవండి నెక్స్ట్ నాలుగో ప్రాధాన్యత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఇవ్వండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా కొంచెం గిజి గిజి గిజిగా ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ముందు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకో సస్టైన్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎకాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ జీవావరణము పర్యావరణము సుస్థిర అభివృద్ధి అనేటువంటి దాని మీద మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదవండి చాలా సింపుల్గా మీరు రెండు వందల నలభై మార్కులకి నూట ఇరవై మార్క్ నూట ఇరవై మార్కులకి తగ్గకుండా మార్కులు అనేటువంటి దాన్ని తెచ్చుకోవడానికి సునాయాసంగా చదువుకొని తెచ్చేసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వందల నలభై మార్కులకి నూట ఇరవై మార్కులు తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది చాలా సింపుల్తో కూడినటువంటి అంశం మీరు ఏమీ భయపడద్దు సులభంగా కొద్దిగా నీట్గా తీసుకొని చదవండి ఇప్పుడు అర్థమేటిక రీజనింగ్లో వచ్చే మీకు సిలిండర్ ఇచ్చారు సిలిండర్ కోన్ ఇచ్చారు వాల్యూమ్ ఇచ్చారు క్షేత్రం అయితే ఇచ్చారు ఇవి కొంచెం మీకు ఎక్కడా సిలిండర్ ఉపయోగపడదు ఇప్పుడు వారు చదువు ఉండరు కోను కూడా చదువు ఉండరు వాల్యూమ్ కూడా చదువు ఉండరు ఓకేనా రైట్ సో ఇలాంటివి ఉంటాయి చూసావా ఎలిమినేషన్ చేసుకోవాలి ఒకడ మీరు వద్దు వచ్చినటువంటి దాన్ని మళ్ళీ 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 బాగా చేయండి అర్థమేటిక బాగా చేయండి ఇలా ఏవైనా కొన్ని అంశాలు రాలేదు అనుకో పక్కన పెట్టిపోయి అనుకు నువ్వు వచ్చిన దాన్ని బాగా చదువు కొత్తగా కాస్త కష్టంగా ఉంది వదిలే ఓకే మనకి ఇక్కడ రెండు వందల నలభై మార్కులకే రెండు వందల నలభై మార్కులు కాదు రావాల్సింది సో రెండు వందల నలభై మార్కులు లాస్ట్ ఇయర్ ఎనభై నాలుగు వస్తే కూడా నువ్వు మేస్ పోయావు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అనేటువంటి జస్ట్ ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా మాత్రమే దీన్ని మే ఆ ఉద్యోగం వచ్చేటప్పుడు దీన్ని కన్సిడర్ చేయరు మెయిన్స్లో వచ్చేటువంటి మార్కులు ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ కలిపి సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు జాబ్కి కాబట్టి చాలా సింపుల్గా మీరు బాగా చదవచ్చు ఇప్పుడు రెండు రెండు పేపర్లు కదా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు పేపర్లకు కలిపి ఎనభై నాలుగు మార్కులు రావాలి పేపర్ వన్లు ఇన్ రావాలి పేపర్ టూలో ఇన్ రావాలని ఏం కండిషన్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు నువ్వు ఒక పేపర్లో పది మార్కులు తెచ్చుకొని నేను ఒక పేపర్లో వంద మార్కులు తెచ్చుకుంటానని తెచ్చుకోవచ్చు పేపర్ వన్ పేపర్ టూలో కలిపి 
నిన్ను ఎలిజిబుల్గా తీసుకుంటారా కానీ పేపర్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ అంటూ ఉండదు సో కాబట్టి పేపర్ వన్లో పాలిటీకి మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీకి ఏపీ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీకి అదేవిధంగా ఎకనామీలో ఏపీ ఎకనామీ ప్లస్ ఏపీ బైఫరికేషన్ యాక్ట్ ఒక మూడు ఇంట్లు ఇండియన్ ఎకనామీలో నేషనల్ ఇన్కమ్ బ్యాంకింగ్ ప్లానింగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి పేపర్ టూలో రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ మీద బాగా కేంద్రీకరణ చేయండి కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా చదవండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఓకే రైట్ ఏ దానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వమన్నం ఒకటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎకాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ దీని కూడా చదవండి బాగా సో కాకపోతే అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి అని అంటున్నా ఇలా మనం చదువుకుంటే చాలా 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 సింపుల్ చాలా చాలా సింపుల్ నువ్వు గ్రూప్ వన్ ప్లేన్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మెయిన్స్కి వస్తావు మెయిన్స్లో ఫర్దర్ మనం ముందు మాట్లాడదాం ఓకేనా రైట్ మెయిన్స్ సిలబస్ ఏంది దాన్ని ఎలా అనేది నువ్వు గ్రూప్ వన్లో చదివినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మెయిన్స్లో ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ తప్ప మిగతా కూడా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో చదివినటువంటిది మెయిన్స్ లేక ఉపయోగపడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు చాలా సింపుల్ అందరూ కూడా గ్రూప్ వన్ కష్టం 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 అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ చదవడం అనేది చాలా సింపుల్ ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మెయిన్స్ రాయడం అనేటువంటిది కూడా చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు చూడు గ్రూప్ టూలో ఒక ప్రశ్న ఇచ్చారు భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రకారం ఎన్ని విధాలుగా సవరిస్తారు అని నన్ను అడిగాడు అందరూ కూడా మూడు 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 అని ఆన్సర్ పెడతారు భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రకారం రెండే విధాలుగా సవరిస్తారు స్పెషల్ మెజారిటీ స్పెషల్ మెజారిటీ మరియు సగం రాష్ట్రాల యొక్క ఆమోదంతో సవరిస్తారు ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రకారం ఓకే ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ మీరు దృష్టి పెట్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు మెయిన్స్కి వచ్చే ప్రశ్న ఎలా అడుగుతాడు రాజ్యాంగ సవరణ విధానం గురించి రాయండి అని అంటాడు నీ దగ్గర రాజ్యాంగ సవరణ విధానం అంటే మొత్తం తెలుసు వాళ్ళు ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చి ఉంటారు పది నిమిషాలు ఇచ్చి ఉంటారు నువ్వు ఈ ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో ఎంత రాయగలవో అంత రాయాల నా దగ్గర ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్గా ఉంది కదా అని చెప్పేసి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ చేస్తానంటే కుదరదు అనమాట ఇది మెయిన్స్ సో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్ గ్రూప్ వన్ చదవడం అనేది గ్రూప్ టూతో పోలిస్తే చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకో ఇప్పుడు ఇది గ్రూప్ వన్ సిలబస్ ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ చూడండి సో గ్రూప్ టూలో కూడా మనకు మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చే ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది అండి ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది గ్రూప్ వన్లో ప్రిలిమ్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఈ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చి నూట యాభై మార్కులు ఉంటది ఇక్కడ చూడండి స్కీమా చూడండి సో ఇది ప్రిలిమ్స్ అండి సో మొట్టమొదటిది వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అన్నాడు నూట యాభై మార్కులు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇది జస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా దీని పాస్ అయ్యి మెయిన్స్ గాను వస్తే మెయిన్స్ లో మళ్ళీ ఒకటి పేపర్ వన్ ఉంటది జనరల్ స్టడీస్ ఉంటది ఓకేనా పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ నూట యాభై మార్కులు ఉంటది నెక్స్ట్ పేపర్ టూలో ఏపీ హిస్టరీ అదేవిధంగా మన ఇండియన్ పాలిటీ నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి ఎకనామీ ఏపీ ఎకనామీ ఇండియన్ ఎకనామీ నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది మొత్తం కలిపితే నాలుగు వందల యాభై మార్కులు నాలుగు వందల యాభై మార్కులు రైట్ ఒకసారి చూడండి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఏమేమి ఉంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్ సో నెక్స్ట్ రెండోది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది ఏపీ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది పాలిటీ ఉంటుంది పాలిటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్లో ఎకనామీ కూడా ఉంటుంది ఎకనామీ అంటే ఇక్కడ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఎకనామీ చదివితే సరిపోతుంది పెద్దగా ప్రిలిమ్స్లు ఏం అవసరం లేదు కరెంట్ రిలేటెడ్ ఎకనామీ చదివితే చాలు పేపర్లో రోజు వచ్చే అంశాలు చూసుకుంటే చాలు తర్వాత ఏపీ బైఫరికేషన్ యాక్ట్ ఉంటుంది ఏపీ బైఫరికేషన్ యాక్ట్ ఉంటుంది గ్రూప్ టూలో ప్రిలిమ్స్లో నూట యాభై మార్కులో ఇది నువ్వు పాస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మెయిన్స్కి వస్తావు అనమాట మెయిన్స్కి వస్తే మొట్టమొదటి పేపర్ ఏంటి మెయిన్స్లో సో మొట్టమొదటి పేపర్ వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ సేమ్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్లో నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది ఆల్రెడీ నువ్వు స్క్రీన్ టెస్ట్లో రాసి ఉంటావు కదా అదే గ్రూప్ టూలో మెయిన్స్లో మొట్టమొదటి పేపర్ నెక్స్ట్ ఇది చదివిన తర్వాత ఇది చదివిన తర్వాత పేపర్ టూకి వస్తావు పేపర్ టూలో నూట యాభై మార్కులో ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ ఇది చదివిన ఇది 
తర్వాత మెయిన్స్ సరే సరే మూడో పేపరు థర్డ్ పేపరు ఈ థర్డ్ పేపర్లో ఏముంటుంది ఏపీ రైట్ ఓకే రైట్ ఏపీ ఎకనామీ ఇండియన్ ఎకనామీ ఉంటుంది థర్డ్ పార్ట్ ఇది నూట యాభై మార్కులు సో ఇది మనం చూడాల్సినటువంటిది ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడండి మరి పేపర్ వన్ నూట యాభై మార్కులు అదేవిధంగా పేపర్ టూ నూట యాభై మార్కులు అదేవిధంగా పేపర్ త్రీ వచ్చి నూట యాభై మార్కులు మొత్తం కలిపితే నాలుగు వందల యాభై మార్కులు ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మరి దీంట్లో ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి సార్ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ అయితే మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి కొన్ని రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో కానీ అయితే రెండు వందల అరవై నాలుగు మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఏఎస్ఓగా సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏఎస్ఓగా సో ఈ నాలుగు వందల యాభై మార్కులో దాదాపుగా మూడు వందల మార్కుల కంటే ఎక్కువ తెచ్చుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది ఏదో ఒక ఉద్యోగం వచ్చేస్తే నూటికి నూరు శాతం నాలుగు వందల యాభై మార్కులకి మూడు వందల కంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోగలిగితే ఏదో ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది గ్రూప్ టూ చదివేటువంటి వ్యక్తులు పాలిటీ ఏపీ హిస్టరీని గాన బాగా పిండగలిగితే మంచి డెప్త్గా చదవగలిగితే ఖచ్చితంగా నువ్వు సక్సీడ్ అవ్వచ్చు ఈరోజు నా స్టూడెంట్ కడప జిల్లా రాజంపేట డిప్యూటీ తహసీల్దార్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఆంజనేయులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడో ర్యాంక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడో ర్యాంక్ లక్ష్మి అనేటువంటి అమ్మాయి సబ్ రిజిస్టర్గా పనిచేస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ సొంత అనేటువంటి ఒక అమ్మాయి ఆల్రెడీ క్లాస్ అంటే ఉండి ఉండొచ్చు మేబీ శ్రీకాకుళంలో ఎస్ఐగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా భార్గవ్ పామూరు ఎస్ఐగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఒక్కరని కాదులే కానీ చాలామంది కూడా మన దగ్గర చదివినటువంటి వ్యక్తులు మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు మీకు కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదు మన దగ్గర అద్భుతమైనటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు పాలిటీ బైఫరికేషన్ యాక్ట్ నేను డీల్ చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ గ్రూప్ టూలో వంద మార్కులు వస్తుంది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో నలభై ఐదు మార్కులు నా చేతిలో ఉంటాయి నేను సంపూర్ణంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రతి యూనిట్ కూడా ఎగ్జామ్ పెట్టి నా నా సబ్జెక్టులలో నూటికి నూరు శాతం మీకు మార్కులు వచ్చే విధంగా చేస్తాను అదేవిధంగా ఏపీ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ డైరెక్టర్ అయినటువంటి శ్రీనివాస సార్ చాలా అద్భుతంగా బోధిస్తారు చాలా అద్భుతంగా బోధిస్తారు ఇక ఆయన స్టూడెంట్ చాలా మంది కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఒక ఇద్దరు ఇంటా ఉండొచ్చు మా మేడము సుజాత మేడం అని ఒక ఆమె భవాన్ అనేటువంటి ఒక ఆమె నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరెవరు చేరున్నారు రైట్ ఇలాంతా కూడా సో జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎకనామీ ఇక సాయి కుమార్ అనేటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తి చాలా అద్భుతంగా బోధిస్తాడు రీజనింగ్ ధనరాజ్ సారు అర్థమేటిక్ ధనుంజయ్ సారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వేణుగోపాల్ సారు సో అదేవిధంగా మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ మన డైరెక్టర్ గారు బోధిస్తారు ఒకవేళ అవకాశం కానీ ఉంటే సారు పాపం ఏపీ ఏపీ హిస్టరీ చెప్పాలి ఇండియన్ హిస్టరీ చెప్పాలి ఒకవేళ అవకాశం కానీ ఉంటే నాగరాజ్ సార్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ సార్ కూడా ఇండియన్ హిస్టరీ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయన ఇక కరెంట్ అఫైర్స్ వెంకటేష్ సారు పిల్లడు చాలా డైనమిక్ చాలా బాగా కష్టపడేటువంటి నేచర్ చాలా నీట్గా చెప్తాడు తిరుపతి వాసులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడా చాలా బాగా తెలుసు తిరుపతి నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకు ముగ్గురు జాయిన్ అయి ఉన్నారు వనితారెడ్డి తర్వాత అశోక్ అనేటువంటి అబ్బాయి ఇంకొక వ్యక్తి ముగ్గురు జాయిన్ అయి ఉన్నారు తిరుపతి నుంచి మీ అందరికి కూడా బాగా తెలుసు నెక్స్ట్ జియోగ్రఫీ లక్ష్మణ్ సారు చాలా సింపుల్గా నీట్గా అర్థమయ్యే విధంగా మీకు చెప్పేటువంటి సమర్థత ఉన్నది సో కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా మన దగ్గర చాలా బలంగా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క దాంట్లో వచ్చి ఆన్లైన్లో ఒక్కరే అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్తా ఉన్నారు అది ఎలా చెప్తున్నారో సాధ్యం కాదు రెండోది ఎక్కడైనా బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరైనా ఒక ఫ్యాకల్టీని మొహాన్ చూపిస్తా మొత్తానికి కథంతా లాక్కుంటా వస్తూ ఉంటారు కానీ మన దగ్గర ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా చాలా చాలా నిష్ణాతులు ఉన్నారు దానికోసం డెడికేషన్ అయినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు అదే ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఓకేనా రైట్ 
క్వాలిటీ ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్గానే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంశం మేమంతా కూడా దానికోసం డెడికేషన్ అయినటువంటి వ్యక్తులం మేము కూడా పంచాయతీ సెక్రటరీగా సెలెక్ట్ అయ్యాం గ్రూప్ ఫోర్ నెల్లూరు డిస్టిక్కి టాప్ ర్యాంక్ గ్రూప్ టూలో ఆల్మోస్ట్ రెండు సార్లు కూడా సాధించి మేము నాకు ఈ టీచింగ్ మీద ఉన్నటువంటి మంచి ఇంట్రెస్ట్ అదేవిధంగా ఇష్టం చెప్పేటువంటి సార్ ఏపీపీఎస్ ఏపీపీఎస్ నిర్వహించినటువంటి జేఎల్ ఎగ్జామ్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ మన శ్రీనివాసులు సార్ ఇలా ఒక్కొక్కరు ఆయా రంగాల్లో నిష్ణాతులు ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అదే పనిగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తులు బయట వాళ్ళు ఎవరెవరో వచ్చేసి మేము చెప్తాం మేము చెప్తాం కాంటెంట్ చెప్తాం అంటే ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి కాంటెంట్ ఇదేమన్నా డిఎస్సినా ఓన్లీ బట్టి బట్టి చెప్పడానికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నది నీకు అన్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు నీకు అన్ ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటిది నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయి అయి ఉండొచ్చు నాకు ఇంపార్టెంట్ అయి ఉండొచ్చు అసలు ఏది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఎవరు సో కాబట్టి కాంపిటేటివ్లో ఇంపార్టెంట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి నన్ను అడగద్దు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏంది ఇంపార్టెంట్ నువ్వు అన్ ఇంపార్టెంట్ ఏదో నువ్వు చెప్పు ముందు చూద్దాం అన్ ఇంపార్టెంట్ ఏందో నువ్వు చెప్తే ఇంపార్టెంట్ ఏందో నేను చెప్తా ఇక్కడ కాంపిటేటివ్లో ఇంపార్టెంట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది ఏది కూడా ఉండదు అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే ఓకేనా గుర్తుపెట్టు కాకపోతే మనం మనం అంతా నేర్చుకోలేము అన్ని సబ్జెక్టులు కాబట్టి కొన్ని సబ్జెక్టుల మీద బలమైనటువంటి పట్టు ఉండాలి ఉద్యోగం రావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే చేరారో ఒక రెండు రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో క్లాసులు ప్రారంభం అయిపోతాయి కాస్త స్టూడియో సెట్టింగ్ నడుస్తూ ఉంది హైదరాబాద్ వర్సెస్ గుంటూరు గుంటూరులో ఆల్రెడీ అయిపోయింది హైదరాబాద్లో నడుస్తూ ఉంది కాబట్టి ఒక రెండు రోజులు ఒక రెండు రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో డిజిటల్ క్లాసులు అనేటివి పూర్తి స్థాయిలో స్టార్ట్ అయిపోతాయి మనకు ఏపీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఏపీ హిస్టరీ మేబీ మంగళవారం నుంచి కానీ బుధవారం నుంచి కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు రేపు పాలిటీ రన్ అవుతుంది సోమవారం నుంచి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం దించబోతూ ఉన్నాం సోమవారం నుంచి మండే నుంచి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకైతే గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి కానీ అయితే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సో అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ దీంట్లో భాగంగా ఓకే రైట్ పాలిటీ అనేటువంటి ఇంకా సీక్వెన్సీగా నడుస్తూ ఉంటుంది సో మీకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఏంటంటే ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ జాయిన్ అయ్యారో గ్రూప్ టూని ఫ్రీగా యాక్సెస్ ఇస్తాం హ్యాపీగా మీరు గ్రూప్ టూని కూడా చదవండి గ్రూప్ టూ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ కూడా ఫ్రీగా యాక్సెస్ ఇస్తాం దీంతో పాటు వన్ ఇయర్ పాటు కూడా ఈ రికార్డింగ్ వీడియోస్ మీకు అలానే అందుబాటులో ఉంటాయి ఫ్రీ ఏమీ కూడా బయట ఇంకా మీరు మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు గ్రూప్ టూ చేరితే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఉచితం గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ జాయిన్ అయితే గ్రూప్ టూ ఉచితం మరియు వన్ ఇయర్ పాటు రికార్డింగ్ వీడియోస్ కూడా ఉచితం మీరు ఎంప్లాయీస్ అయ్యారనుకోండి క్లాస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మీరు వినలేకపోవచ్చు కొద్దిగా విని ఉండొచ్చు కొద్దిగా వినలేకపోవచ్చు సో ఏ రోజు చెప్పేటువంటి క్లాస్ అదే రోజు రికార్డ్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఆ రికార్డ్ అయిన దాన్ని నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయినా వన్ ఇయర్లో స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు పదో తేదీ కానీ పదకొండో తేదీ కానీ గ్రూప్ టూ రావచ్చు పదో తేదీ కానీ పదకొండో తేదీ ఈవెన్ మంగళవారం కానీ బుధవారం కానీ రావచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ మేలో మళ్ళీ బల్క్ నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ వస్తుంది ఏ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏ రకంగా అయితే వచ్చిందో అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఈ రోజు నుంచి ప్రిపరేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రారంభించండి సో చాలా మందికి అనుమానాలు ఉండొచ్చు బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒకటిన్నర సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి సిలబస్ అవ్వలేదు వీళ్ళు ఏం చెప్తారు వీళ్ళు డెబ్బై ఐదు రోజుల్లో గ్రూప్ టూ యాభై రోజుల్లో గ్రూప్ వన్ ఏం చెప్తారని మీరు అనుకోవచ్చు సో ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటిది శ్రీనివాస సారు నేను సాయి కుమార్ ముగ్గురం కూడా ఒక టీం రెండు వేల పదహారు నుంచి ఆల్రెడీ డీల్ చేస్తా ఉన్నాం సో పాలిటీని నేను రోజుకి పన్నెండు గంటల నుంచి పద్నాలుగు గంటలు చెప్పగలను శ్రీనివాస సార్ కూడా అంతే ఎకనామీ కూడా అంతే అంటే కీలక రోల్ అనమాట ఈ సబ్జెక్టులు మరి ఏం తప్ప వీళ్ళు మూడు సబ్జెక్టులు ఎక్కువ టిష్ చేస్తున్నా అనుకోవద్దు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాలిటీ బైఫర్కేషన్ అంటే వంద మార్కులు ఇండియన్ హిస్టరీ ఏపీ హిస్టరీ కలిపి వంద మార్కులు ఎకనామీ వచ్చి నూట యాభై మార్కులు అంటే మూడు వందల యాభై మార్కులు నాలుగు వందల యాభై మార్కుల్లో మూడు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో
నువ్వు క్వాలిఫై అయిపోవచ్చు సింపుల్గా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు అందువల్ల చెప్తా ఉన్నాం అనమాట చెప్పిన ప్రకారము చెప్పిన విధంగా డెబ్బై ఐదు రోజుల్లో మీకు గ్రూప్ టూని కంప్లైంట్ చేసే బాధ్యత మాది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ యాభై రోజుల్లో కంప్లైంట్ చేసేటువంటి బాధ్యత మాది సో దయచేసి మీరు దీని గురించి అనుమానాలు వద్దు మన యాప్లో పాలిటీ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు పాలిటీ యాప్లో మీరు లాగిన్ అయితే చాలు ప్రతి దాంట్లో కూడా యాక్సెస్ ఇస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ ఫుల్ ప్యాకేజ్లో ఏ రోజు చెప్పే క్లాస్ చెప్పారంటే మీరు ఏది పాలిటీ ఏది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తెలుసుకోలేరు అందువల్ల ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఫోల్డర్ పెట్టాం ఇప్పుడు పాలిటీలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు పాలిటీ సబ్జెక్ట్ రేపు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆయనకు ఒక ఫోల్డర్ పెడతాం అనమాట సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ అయ్యేప్పుడు దాంట్లో చూసుకోండి పాలిటీ జరిగేటప్పుడు మన యాప్లో పాలిటీలో చూసుకుంటే సరిపోతాయి ఇలా ఏ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు మీరు స్పెసిఫిక్గా పాలిటీ వరకు పాలిటీ లేవు చూడొచ్చు ఎకనామీని ఎకనామీ ఫోల్డర్లో చూసుకోవచ్చు బైఫర్ హిస్టరీని హిస్టరీ ఫోల్డర్లో చూసుకోవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మీకు ఈజీగా అందుబాటు ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా మంచిగా ఉంటుంది మీకు సో కాబట్టి ఏ రకమైనటువంటి అనుమానాలు వద్దు సొంత టీము సొంత స్టూడియోలు సొంత వ్యక్తులు అది కాక ఇక్కడ ఎవరు కూడా బయట ఎక్కడో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటే ఏమి లేమో అంతా కూడా టీచింగ్ ఫీల్డ్కి డెడికేషన్ అయినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్లాటరింగ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రూ ఎవడైతే నా దగ్గర ఆన్లైన్లో చేరారో శ్రీనివాస సార్ దగ్గర ఆన్లైన్లో విన్నారు సారీ ఐ మీన్ సారీ ఆఫ్లైన్లో మీ అందరికీ కూడా మా యొక్క ఎడ్యుకేషన్ గురించి మేము ఏ విధంగా బోధిస్తాం అనేటువంటి అంశం గురించి మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఓకే రైట్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి నచ్చకపోతే అవసరం లేదు ఓకేనా రైట్ సో అనుకున్నటువంటిది అనుకున్న విధంగా పూర్తి స్థాయిలో మీకు చేసేటువంటి బాధ్యత మాది తర్వాత టెస్టర్లో కూడా ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యే విధంగా అదేవిధంగా మెయిన్స్లో ఉద్యోగం సాధించే విధంగా గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కానీ అయితే మీకు టెస్టర్లో కూడా ఫ్రీగా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ రకమైనటువంటి పేమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం రానున్నటువంటి రెండు మూడు రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో మన క్లాసులు ప్రారంభం అవుతాయి దయచేసి ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు సో మండే నుంచి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలోకి వస్తారు బుధవారం నుంచి లేదా మంగళవారం నుంచి మన హిస్టరీ సార్ కూడా క్లాసులు తీసు తీసుకుంటారు ఇక ఎందువల్లంటే వాళ్ళు కొంచెం హౌస్ షిఫ్టింగ్ ప్లస్ స్టూడియో సెట్టింగ్లో ఉన్నారు సార్ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు సో నేను వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉన్నా సార్ వచ్చి గుంటూరులో ఉన్నారు సో అందువల్ల దసరా సెలవులో కూడా సార్లు పోయేసి ఇంకా హైదరాబాద్ కూడా రాలేదు అందువల్ల మండే నుంచి మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రతిరోజు ఉంటుంది పాలిటీ ప్రతిరోజు ఉంటుంది ప్లస్ హిస్టరీ కూడా ప్రతిరోజు ఉంటుంది దీంతోపాటు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని మనం ముందుకు పోయకుండా ఇంట్రడక్షన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఒకసారి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కాకతీయ అకాడమీ యాప్ అనేటువంటి దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీరు ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ రావాలంటే మీ నెంబర్ మన వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో యాడ్ అవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం టైం టేబుల్ అనేటువంటి దాన్ని నేను మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తాను రైట్